Дорогие друзья, дорогие слушатели этого слова, сегодня мы прочитаем из книги Исаия, 45 глава, 3 стих. «И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий по имени Бог Израиля». Вы знаете, кому говорит это здесь Бог? Он говорит персидскому царю Киру. Человеку, собственно, из язычества, и он говорит им об этих сокровищах. Почему? Потому что народ израильский, он молился за него. Они находились в плену 70 лет в Вавилоне. И Бог кладет этому человеку решение, и он отпускает их назад. И они могут возвратиться в Израиль, они могут снова строить свой храм. Они могут даже взять все сокровища, которые когда-то были изъяты из этого храма, и принести туда. Почему? Потому что молился народ Божий за него. И Бог меняет мысли, дает ему такие положительные э, решения. Сегодня, во времена короны, нам тоже надо молиться за наше правительство, чтобы они принимали правильное решение. Даже если они не очень близки с Богом, или, может, далеки от Него, и язычники, как вот Кир был, Бог даст им правильные решения. Посмотрите, что написано в первом послании к Тимофею, вторая глава. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте жизнь. Это так важно молиться. И вот тогда они могут принимать правильные решения. Вы знаете, чем больше людей молится, тем больше Господь их сохраняет. Меня всегда поражает, когда я слышу истории в самолете. Самолет начинает летит где-то и уже э, говорят, вот может быть крушение. И один верующий находится в самолете, он молится, Господи, сохрани. И вдруг что-то происходит, и самолет опять начинает лететь, потому что Бог слышит своих детей. Когда мы молимся, Он слышит нас. Поэтому мы должны молиться, и Бог даст правильное решение нашему правительству, или Он сохранит также от вот этой вот болезни всей, и что опять будут работать нормально школы, магазины, мы сможем путешествовать. Вторая мысль, которая здесь очень важная, что именно Он дает, или эти сокровища находятся во тьме. Я дам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства. Я думаю, это можно перенести в в нашу жизнь, когда у нас трудная полоса, когда у нас какие-то особые проблемы, когда мы решаем, не знаю, что, может быть, или болезни вот такие вот, или, может быть, предательство, или что-то произошло в жизни, и мы не можем спать ночью, мы переживаем, мы молимся. И вот в это время иногда Бог дает такие сокровища, мы их просто находим. И о, в своих больших трудностях, Он говорит даже, «Ты даешь мне песни в ночи». Иова 35 глава, 10 стих. То есть Бог может давать даже в песне, в ночи, радость тогда, когда кругом кажется все плохо. Я вспоминаю моего отца, когда у него был второй инфаркт, он уже был здесь, в Германии, и он тогда по-настоящему только задумался о жизни. Мы дали ему, о жизни. Мы дали ему книгу Людмилы Плет, которая называется «Пробуждение начинается с тебя». Он прочитал, она его тронула. Он говорит, мне надо менять свою жизнь. И он покаялся, принял крещение, потому что вот именно в этой трудности, второй инфаркт, тут уже много шансов нет, ты начинаешь по-другому задумываться о своей жизни. Это так важно. Бог слышит наши молитвы. Я вспоминаю сестру Юстина Кох. Она была одна из наших вот людей, которые из Кавказа жили, как моя мама, там же родилась. И вот а, у нее в 12 лет подключилась болезнь костей. И эта костная болезнь была такая сильная, что она не могла двигаться. Она была лежачей, потом опять ей становилось лучше, она начинала опять ходить. Но тут случилась война. Немцев с Кавказа переселяли в Казахстан, в Сибирь. Да, все это было очень тяжело, как они перемещались, там многие умирали от голода. И она больная, должна была вместе идти и, так сказать, все это сопереживать. Много что ей пришлось перенести, но эти годы закалили ее. Она много читала, она много учила наизусть, она много что знала. И потом уже, когда были возможности, к ней приходили дети, 
дети с церкви, дети знакомых. Они садились возле кровати, и она рассказывала им истории. Она знала столько много, она писала стихи, на которые есть даже песни. И Бог ее так благословил, она дожила до 85 лет и была для многих-многих благословением. То есть иногда трудности нашей жизни, они закаляют нас, они делают из них, мы находим такие сокровища во тьме, когда нам трудно, и потом это для нас сокровище на всю жизнь. Я желаю каждому из нас, чтобы мы молились в трудные времена, просили Бога, чтобы это время было для нас каким-то большим благословением. Ибо когда нам тяжело, тогда мы по-другому молимся, мы совсем по-другому смотрим на нашу жизнь. И многие находят Иисуса Христа, каются, и Он дает им вечную жизнь. Да благословит вас Господь на этот день.